ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ബാക്കിൽ കുറച്ച് ഘട്ട കടവെന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഗാർഡൻ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ബഹളാണ് കേൾക്കണത് എനിക്ക് എത്ര നോക്കിയിട്ടും എനിക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ദേവി പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം അത് കാണാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂജയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ തമ്പുനയിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതും ഗാർബേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാ വിനി ഈ ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അതായത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം തോന്നിയ ഒരു നിമിഷം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും അത് ശരിയായി അത് ഒരാളെങ്കിലും അത് പ്രാവർത്തികമായി അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റി എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുണ്ട് എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗാർബേജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രീൻ കളറിൽ എല്ലാം റീസൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തോന്നുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അതിലിടാം അടുത്തത് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഗാർബേജും പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ എല്ലാം അതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആ കു ഒരു ദിവസം ആ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടത് ആ തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി നടന്ന് വരണ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര നാറ്റം എവിടുന്നാണ് വരണമെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല അങ്ങനെ അത് എന്താണ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവാണ്ട് ആ കുട്ടി എല്ലാവിടെയും തിരയലും പിടിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലവരും പല റിപ്ലൈ അതിന് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് അതൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആയില്ല ഈവൺ ഒരു എലി ചത്ത് കിടക്കുണ്ടോ എന്ന് വരയ്ക്കും ആ കുട്ടി ഓരോ കോർണറിലും പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ാണ് സംസാരിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്നത് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഈ ഗാർബേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താടാ ആ സാരില് എല്ലാം തന്നു അപ്പൊ ഗാർബേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗാർബേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്തും ആ കുട്ടിക്ക് കവർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കറുത്ത കവർ ഈ ഗാർബേജ് ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ആൾക്കാർ വരണ സമയത്ത് കറുത്ത കവർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഗാർബേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കിച്ചൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിടുന്നതും ഒരു കറുത്ത വലിയ കവറും ഇത് കൂടുതൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് വീണ്ടും അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ആ കറുത്ത കവർ എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വലിയ കറുത്ത കവർ ഈ ഗാർബേജിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവളും ഇവളുടെ ഹസ്ബൻഡും കൂടി പോയിട്ട് സഹിക്കണില്ല നിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയായി അപ്പൊ ഗാർബേജിന്റെ ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ കവർ അങ്ങട് എടുത്തപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മനസ്സിലായത് അതായത് അവരുടെ വീട്ടില് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗാർബേജിന്റെ കവറിന്റെ സൈഡ് കൂടെ സാധനങ്ങൾ വീണിട്ട് ഡൈപ്പർ തൊട്ട് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് അതിൻ്റെ അടി പോയി കിടക്കുകയാണ് ഈ ഗാർബേജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ഗാർബേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ നടക്കണേ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ വരണോ കവർ എടുക്കണോ വലിയ കവർ എടുക്കണോ അതിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടണു ക കളയണു എന്നിട്ട് പുതിയ കവർ ഇട്ട് തരുന്നു ഈ പുതിയ കവർ ഇടുക 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 എന്നല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ നടക്കണേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണില്ല എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഓരോ
നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ ഭാഗത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഇടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക ഗാർബേജ് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗാർബേജിൻ്റെ അവിടെയും ഇത്രമാത്രം ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റും കാര്യങ്ങളും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് വൃത്തിയായി എന്നാണ് പറയണത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു കമ്പനിയെ ഞാൻ സമീപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് സണി ക്ലീൻ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് നാട്ടിലും ഇതേപോലെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ തൊടിയൊക്കെ ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ളതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗകര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലായാലും ശരി അല്ലാത്ത പക്ഷമായാലും ശരി നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക എവിടെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുക ഒന്നും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ മാതിരിയുള്ള ക്ലീനിങ് കമ്പനികൾ അവർ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉള്ളിലത്തെ സാധനം തൊട്ട് എവ്രി തിങ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് അടക്കം ഇതാക്കി തന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെമൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഓയിലും കൂടി തേച്ചിട്ട് അവർ പോകും മാസം മാസം അത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അവിടെ തൊട്ടേ ക്ലീൻ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇത് നാട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ ഏതാ കമ്പനി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ദുബായിൽ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ധാരാളം എത്ര കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ വലിയ ബിന്നിനും ചെറിയ ബിന്നിനും കൂടിയിട്ട് മീഡിയം സൈസ് ബിന്നിനും കൂടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തിറയാണ് അവർ വാങ്ങിയത് രണ്ട് ബിന്നിനും കൂടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തിറം അവരിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്ര അതുകൊണ്ട് അവർ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് രണ്ട് ബിന്നും ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തത് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കോളിലുള്ള സകല ലേഡീസ് ഓടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയുക ഗാർബേജിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവരെങ്ങനെ വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അവർ കിച്ചൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടും ഈ സാനി ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ കിച്ചൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ആസ് ലോങ് ആസ് അത് ഡസ്റ്റ്ബിൻ ആയിരിക്കണം വേറെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല ഡസ്റ്റ്ബിൻ മാത്രമേ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു വ്ളോഗായിട്ട് കണക്കാക്കണം നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കണം എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗാർബേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്ര വൃത്തിയാക്കി എവിടെയൊക്കെ വെച്ചാലും നടക്കാത്ത പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എവിടെയൊക്കെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഈ ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം വിനീസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ രണ്ട് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലും ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് വില്ലകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഫ്ലാറ്റുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ആദ്യം വന്നതിന് ശേഷം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവരിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന അതായത് ഈ ഗാർബേജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ലൈനേഴ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഇതാണ് അവരുടെ വണ്ടി ഇതിലാണ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു മാറ്റി അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ര നാണക്കേടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇതേ സ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം ഇപ്പോൾ വലിയ വിശേഷത അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ ദുബായിലുള്ളവർ യു എ ഇയിലുള്ളവർ ഇവർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ശേഷം ഇവർ നാരങ്ങ ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനെ ഇതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ ഉള്ള ഒരു മിക്സ് അവരാദ്യം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അതോടു കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്
because we saw a lot of opportunities here. Our equipment is coming all the way from UK, so we were inspired by the type of services that they are providing. Mm -hmm. So we wanted to indulge those kind of services here in the UA because so far we haven't seen anyone. We have IMDA, the waste collector management, who come and collect the bin liners. But end of the day, because uh, I am also living in one of the community, and the only problem I'm getting each and every time is that the smelly bins. Yes. The, it's the smelly bins. The thing is that it will look fine on the outside. However, in the inside, if you open the bin liners, some of this one will collect it from the waste management. This will be torn because we have sharp materials on it that, that can tear apart the liners. So this sodas, liquids, and forms will go down to the waste. And if you put sand, all this bacteria will create and form solidify. So true. that will create the bad smell. True, true. So let's clear it up. അവര് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മെല്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് ബിൻസ് ഒക്കെയാണ് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ അടിച്ചിരുന്ന ആ കെമിക്കൽ എല്ലാം തന്നെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് പവർ പ്രഷർ വാട്ടർ പ്രഷർ കൊണ്ട് അവരതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് നിലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻസിന് പോലും എടുത്ത് ഒഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്കുള്ള ബാക്ടീരിയ കം കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ആൽക്കലി വെള്ളമാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ അവർക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഡസ്റ്റ് ബിന്നെയും അവർ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം അവരുടെ മെഷീനിലേക്ക് അവർ ഡൗ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ വാട്ടർ പ്രഷറിൻ്റെ പമ്പ് കൊണ്ട് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു സത്യമായിട്ടും പറയാമല്ലോ ആ അടപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയായപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് ഒരച്ച് കഴുകിയിട്ട് ഒരാൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരച്ച് കഴുകി തരുകയല്ലേ എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ടത് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി ഇതാണ് അവരുടെ രീതിയിൽ ആ ബിൻസ് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക തരം വാട്ടർ പ്രഷർ വന്നിട്ട് ആ ഒരു സോപ്പും കൂടി വന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് 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 കുടഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു കേട്ടോ ആ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിന്നുകൾ നോക്കൂ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു തുണി ഇട്ടിട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലെമൺ ഗ്രാസും നാരങ്ങയും കൂടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തുടച്ച് പിന്നെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സുഗന്ധം സത്യമായിട്ടും നമുക്ക് കൈയോണ്ട് തൊടാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവർ അതിനെ ആക്കി തരാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം തന്നെയാണ് വൃത്തി എവിടേക്കോ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ് എന്നിട്ട് പുതിയ ലൈനേഴ്സും ബിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം അവർ ചെയ്ത് നല്ല അസലായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് എവിടേക്കോ ഭയങ്കര വൃത്തി വന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിങ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരുന്ന ഒരു ഫീലിങ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഗാർബേജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ നാരങ്ങ വിനീഗർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എൻ്റെ മക്കളെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൈജീൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നീറ്റായിട്ട് ഈ ഡസ്റ്റ് ബിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഈ ഒരു നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വിനി സൈനി ിച്ചു